നമ്മളെല്ലാവരുടെയും ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രോസ്റ്റും അതിൻ്റെ ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന എല്ലാ ഐറ്റംസും ഒരൊറ്റ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാനാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു ഫുൾ സെറ്റ് ബ്രോസ്റ്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ഐറ്റം ഈ ഒരു ബ്രോസ്റ്റ് മിക്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ബ്രോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതിലിപ്പോൾ അറേബ്യൻ ബ്രോസ്റ്റ് മിക്സ് എന്നാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ സാധാരണയായിട്ട് ബ്രോസ്റ്റ് പൗഡർ എന്നുള്ളൊരു പാക്കറ്റാണ് മേടിക്കൽ ഈ ഒരു പൗഡർ എങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്നറിയില്ല നമുക്ക് എന്തായാലും നോക്കാം ബ്രോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കേണ്ട ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ ഒരു ബ്രോസ്റ്റ് മിക്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ബ്രോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആ ഷോപ്പിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന അതേ ടേസ്റ്റ് കിട്ടാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഒരു ചെറിയ പാക്കറ്റും ഒരു വലിയ പാക്കറ്റും ഉണ്ട് ഈ ആദ്യം ചെറിയ പാക്കറ്റ് എടുക്കുക അതിലെന്തോ ഒരു ഉപ്പിൻ്റെ ഒരു മിക്സാ തോന്നുന്നുണ്ട് അതിതുപോലെ കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് എന്ന് വെച്ചാൽ ചിക്കൻ മുങ്ങി കിടക്കുന്ന രീതിയിൽ വേണം വെള്ളം എടുക്കാൻ കറക്റ്റ് അളവ് അറിയുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിക്കൻ ഇട്ടതിന് ശേഷം വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് പൊടിയിട്ട് കൊടുത്താലും മതി അപ്പോൾ പൊടിയിട്ട് മിക്സാക്കിയതിന് ശേഷം ഞാൻ എല്ലാ ചിക്കനും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് ഇത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം അപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈം കൊണ്ട് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ളങ്കിഴങ്ങ് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ഹാഫ് കുക്കാക്കി എടുക്കണം മെയിനായിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിപ്പോൾ തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഉള്ളങ്കിഴങ്ങൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റൊക്കെ മതിയാവും വേവിച്ചെടുക്കാൻ അടച്ചു വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇടയ്ക്ക് കുക്കായിട്ടുണ്ടോ എന്നൊന്ന് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റ് വേവായിട്ടുണ്ട് ഇതിനി ഒന്ന് വാർത്തെടുക്കുക ഇതിൽ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റിയതിന് ശേഷം വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം അതിനായിട്ട് ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് ടിഷ്യൂ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്കെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒന്ന് ഡ്രൈ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണത് ഇനി ഇതൊന്ന് ഫ്രീസറിലേക്ക് മാറ്റണം എന്നിട്ട് പൊരിക്കുന്ന ടൈമിൽ എടുത്താൽ മതി ഇനി അടുത്തത് കുബൂസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരം കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം അരക്കപ്പ് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കുക എന്നിട്ട് അത് പൊങ്ങാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കുക അപ്പോഴേക്കും ചിക്കൻ ഇവിടെ നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് വെള്ളമല്ലാതെ ചിക്കൻ എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാം കൂടെ വാർത്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ചിക്കന് മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ബ്രോസ്റ്റ് മിക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒന്നര കിലോ ചിക്കന് നൂറ് ഗ്രാം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പൗഡർ എടുക്കേണ്ടത് ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ ആ പാക്കറ്റിൽ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് കിലോ ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് പൗഡർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാ ചിക്കൻ പീസും ഇതുപോലെ കോട്ട് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് കുടഞ്ഞെടുത്ത് മാറ്റി വെക്കുക ഞാൻ എല്ലാ പീസും റെഡിയാക്കിയിട്ട് ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ഇരുപത് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം ഫ്രിഡ്ജിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ ടൈം വെക്കണേൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഇനി അടുത്തത് ബ്രോസ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ സൈഡായിട്ട് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പൊതിന കൊണ്ട് ഒരു ചട്ടിണി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതിനായിട്ട് മല്ലിച്ചപ്പും പൊതിനയും കൂടെ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിനപ്പോൾ ഒരു പീസ് ഇഞ്ചിയും പിന്നെ ഒരു പിടി തേങ്ങ കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് രണ്ട് പച്ചമുളക് നിങ്ങൾക്ക് എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് പച്ചമുളകിൻ്റെ എണ്ണൊക്കെ കൂട്ടാം എന്നിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കുറച്ച് സുർക്കം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് തൈരും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കുക ഞാൻ തൈര് ഒഴിക്കണതിൻ്റെ മുന്നേ എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഫൈനലായിട്ട് ഈ ഒരു രീതിയിൽ കിട്ടും അങ്ങനെ പൊതിന ചട്ടണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫ്രിഡ്ജിലേക്കോ മറ്റോ മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈം കൊണ്ട് കുബൂസിക്ക് വെച്ചിരുന്ന ഈസ്റ്റൊക്കെ നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇനി കുബൂസിലേക്കുള്ള ഡോ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ടര കപ്പ് മൈദ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഈസ്റ്റിൻ്റെ ആ ഒരു മിക്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിനൊപ്പം തന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി 
ഈ ഒരു ടൈമിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പുറം പൊങ്ങി വന്നതിന് ശേഷം മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക അല്ലാതെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണ്ട അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നന്നായി പൊങ്ങി കിട്ടുകയും ചെയ്യും നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് ഗുബൂസ് വരികയും ചെയ്യും അങ്ങനെ ഓരോന്നും നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കാം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എല്ലാതും പൊങ്ങി വന്ന് കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി അഥവാ പൊങ്ങി വരുന്നില്ല കറക്റ്റ് ആവുന്നില്ല എന്നുള്ളവർക്ക് ഒരു ടിപ്സും കൂടെ പറഞ്ഞു തരാം ആദ്യം കുബൂസ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിങ്ങനെ എടുത്ത് ഗ്യാസ് ഓൺ ആക്കിയതിന് ശേഷം ഒന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്ത് ചുട്ടെടുക്കാം ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഹോൾസ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് പൊങ്ങി കിട്ടിക്കോളും ചട്ടിയിലിട്ട് ചുടുമ്പോൾ പൊങ്ങി വരാത്തവർ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക കണ്ടോ നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബാക്കിയെല്ലാം റെഡിയായി ഇനി ബ്രോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എണ്ണ ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് പൊരിച്ചെടുക്കാം അതിനായിട്ട് നേരത്തെ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഉള്ളങ്ങൾക്ക് എടുത്ത് പൊരിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് റെഡിയായി ഇതിപ്പോൾ ഉള്ളിൽ നല്ല സോഫ്റ്റും പുറത്ത് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഫൈനലായിട്ട് ബ്രോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ മാഗ്നറ്റ് ചെയ്ത ചിക്കനൊക്കെ എടുത്തിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കാം മീഡിയം ടു ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഇടയ്ക്ക് തിരിച്ചും മറിച്ചൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വേണം പൊരിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രോസ്റ്റൊക്കെ പൊരിച്ചെടുത്ത് സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഹോം മെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അറേബ്യൻ ബ്രോസ്റ്റിൻ്റെ ഫുൾ സെറ്റ് ഇവിടെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ഐറ്റംസും നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മേടിക്കുന്ന അതേ ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അറേബ്യൻ ബ്രോസ്റ്റ് മീൻസ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ വീട്ടിലുള്ള പൗഡേഴ്സൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ബ്രോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കണേക്കാൾ ടേസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പൗഡർ റെഡിമെയ്ഡ് ആയിട്ട് മേടിച്ചിട്ട് അത് വെച്ച് ഇതുപോലെ ബ്രോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴാണ് പെർഫെക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് എല്ലാവർക